Sa araw na ito, pag-usapan natin ng alphabet of lines. Habang ginagawa natin ito, gumawa tayo ng activity. Gumawa ng mga kailangan na gamit para sa drafting kay Sir Carl. Tandaan ang isang gamit na hiniram ay isa rin katumbas na gamit mula sa iyo. At huwag kakalimutan ng piso mula sa puso. Umbisan natin sa pamagitan ng paghahati ng papel sa apat na bahagi. Tandaan, huwag didiinan ng guhit ng lapis para madali ito burhin. Mula dito, gumawa ng guhit pataas at pahalang, saka gumawa ng kahon na paglalagyan ng drawing. Ang ginawa natin ay construction line. Ang construction line ay mga guhit na kung saan ito ay gabay natin para makagawa ng drawing. Ito rin ay madahan lang ang pagkakaguhit dahil ito ay buburahin natin. Iguhit natin ang mga kailangan ng drawing.
Ang mga linya na ginawa ay visible line. Ang visible line ay uri ng line na mas makapal at mas malinaw sa construction line. Ito ay pinapakita ng mabuti ang drawing. Burahin ang mga linya na hindi kailangan. Lagyan ng circle ang unang drawing na ang radius ay 1 half inches. Lagyan ng putol-putol na linya sa taas ng drawing, ito ay pamamagitan ng erasing shield. Ang ginawang linya ay hidden line. Ang hidden line ay nagsasabi na ang pyesa na ginawa ay may butas na lampasan. Kaya naman may butas ang isang pyesa na kung saan hindi makikita sa kasalukuyan na view tulad na example na top view. Ang circle na ginawa ay lagyan ng center line. Ilampas ng 1 fourth ang linya mula sa circle. Lagyan ng gap na 1 sixteenth sa loob. Ang center line ay nagsasabi kung saan ang gitna ng circle o kaya naman ay kung saan naikot ang isang object. Lagyan natin ng linya kung saan nagsasaad ng lakin ang circle. Ang tawag sa linya na ito ay leader line. Ang leader line ay nagpapakita ng dimension o sukat o kaya naman katangian ng isang pyesa na importante sa ginawang ito. Lagyan natin ito ng sukat. Gumawa ng linya paakyat na ang haba ay 3 port. Lagyan din ito na agwat na 1 16 Ang tawag dito ay extension line. A extension line ay linya kung saan nagsasabi ng simula at hangganan ng isang dimension. Gumawa ng guhit pa lang at lagyan ito sa dulo ng arrow.
ang ginawa natin ay ang dimension line. Ang dimension line ay pinapakita ang haba, kapal, at taas ng isang drawing. Ito ay kalimitang kasama ng extension line. Nagyan ng lettering ang taas nito para malaman ang haba ng dimension. Ang ginawa natin ay dimension text. Ang dimension text ay nagsasaad ng haba ng sukat ng dimension line at extension line. Gumawa ng drawing sa top view. Ang tawag dito ay cutting plane line. Ang cutting plane line ay ginagamit kung ang pyesa ay isa sa isip na hahatiin sa gitna para lalong makita ang nilalaman nito. Kung saan nakaturo ang arrow, dun ito iisipin na titignan. Makikita na ang drawing na ito ay section AA. Sa section AA, gumawa ng linya na ang angle ay 45 degrees. Ginawa na linya ay section line. Ang section line ay pinapakita ang hinati na bahagi ng cutting plane line. Kung titignan mabuti, pag ang top view ay hinati, ito ang makikita. Gawin natin ang last part ng activity. Makikita na naglagay tayo ng long line na merong dalawang short line. Ang tawag dito ay phantom line. Ang phantom line ay ginagamit kung ang pyesa ay tulad nito na pwedeng iba ang pwesto mula sa original. Makikita din na naglagay tayo ng break line. Ang break line ay ginagamit kung ang pyesa ay may nakatagong part gusto mong makita ng mabuti ng detalye. Lagyan din natin ito ng section line. Pag 
tapos na ang drawing, ipasa ito kay Sir Carl. Huwag kalimutan na lagyan ng pangalan, section, date, at drawing number ang ginawa.